y no solo de donde no afecta el bolsillo, todavía pueden hacer un esfuerzo por servir a México como manda la ley, todavía se puede cumplir con las funciones que les fueron encomendadas por defender y resguardar los derechos democráticos de la sociedad mexicana, que finalmente es a quienes nos debemos como servidores eh, públicos. No veo o no vemos reflejado en este acuerdo que se haya tocado o que se haya analizado o que se haya integrado el seguro de gastos médicos mayores. Ahí hay un importante recurso que ronda por los 131 millones de pesos. No vemos reflejado tampoco en ese acuerdo el seguro de separación que ronda por el orden de los 300 millones, ni tampoco el Fondo para el Cumplimiento del Programa para la Infraestructura Inmobiliaria. Todavía hay de dónde echar mano para poder cumplir con este mandato de ley. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, eh, diputado Yergo. Eh, diputado, el señor representante, el consejero Murayama, ¿desea hacer una pregunta a la CEPTA? Sí, claro. Adelante. 